പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ അനാട്ടമിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എഴുതിക്ക് മുമ്പിൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ലാതെ നിങ്ങൾ പോയി കാണൂ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിവീലിംഗ് ആണ് അത്ര അത്ര ഒരു ട്രിക്കി ഒന്നും അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് എന്നിരുന്നാലും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ശരീര ഭാഗം അവയവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ ഓരോരുത്തരും പിന്നെ അനാർക്കലിയുടെ ക്യാരക്ടറായ ഈ പുരുഷനും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റില് ടൈറ്റിലിന് പല പല മെറ്റഫേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല പല ബി എന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽ അനാട്ടമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല അവയവങ്ങൾ പലതും വരാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അസ്തിത്വം ബീയിങ് പിന്നെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ബ്യൂട്ടി ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ബി എന്നുള്ള അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഫീമെയിൽ അനാട്ടമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവത്തെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് കഥകളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ ഈ ആറ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും കഥകൾ വരുന്നു അതെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ലൈനിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു ആന്തോളജി അല്ല താങ്ക് യു ആക്ച്വലി വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മിസ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നം നമ്മുടെ ചുറ്റും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞാൻ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വീർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരോടൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്വീർ പേഴ്സണെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കണം എന്നൊരു സജഷൻ അവരിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ശരീര അവയവത്തെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്വീർ പേഴ്സണെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ചില സാധ്യതകൾ കുറവായിരുന്നു അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ആ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യിക്കേണ്ടി വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അത് അനാർകലി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് വെൻ ഷീ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കഥാപാത്രം അനാർക്കലിയുമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അനാർക്കലിയും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്വീർ പേഴ്സൺ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടർ അല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ് മാനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് റീസെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പല ക്വീർ ആളുകളോടും സംസാരിച്ചിരുന്നു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പലരോടും സംസാരിച്ച് അതിനുശേഷം തന്നെയാണ് അതിലെ ഓരോ ഡയലോഗ് എഴുതുമ്പോൾ വരെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു അതാണ് വളരെ നല്ല ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം അല്ല രമ്യ ഇത് ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള മീഡിയ പേഴ്സൺസിനോട് ചോദിച്ചാൽ ദി വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ ആം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷോ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല എങ്ങനെ പോയാലും പവർ സ്ട്രക്ചർ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിനകത്തൊക്കെ പുരുഷൻ ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സമൂഹമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ടും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള സംഭവമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒ
ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ഉത്തരം പറയുമായിരുന്നു കാരണം അവർ രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു പുരുഷനായിട്ടും പിന്നീട് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടും ജീവിതം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ എന്താണ് സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുമ്പോ അല്ല ഞാൻ പറയണത് അതൊരു മെയിൽ പേഴ്സണിറ്റിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളില്ലാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സമർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും തോന്നണില്ല അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സൗഹൃദപരമായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നു ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എംപവർ ആവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ എംപവർ ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എംപവേർഡ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരി നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാറേണ്ട കുറെ ഇതിനൊരു കുറച്ചുകൂടി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അതായത് ഇത് എല്ലാ ഈ ഒരു പെരിഫെറലായിട്ട് മാത്രം നോക്കാതെ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമത്വമില്ലായ്മയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോക്സ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കുറ്റവും പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൂടെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും ദേഷ്യം വരും നിങ്ങൾ കുറെ നമ്മുടെ വഴപ്പ് പറയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈക്വാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ സ്പേസ് തരും ഇതിനെന്തൊക്കെ പറയലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നമുക്കത് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമല്ല നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അതിന് ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധമാണ് വലിയൊരു ഫൈറ്റാണ് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇനി ടോക്സ് നടന്നും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതേപോലത്തെ നല്ല ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ യെസ് അല്ല മടി ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഷൈ ആയോണ്ടല്ല പറയാത്തത് അത് സിനിമയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് അതെനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സിനിമയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല അല്ലാതെ എനിക്ക് മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മടിയില്ല അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയുടെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പോകും അതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ് അല്ലാതെ ഒരു മടിയില്ല നാണക്കേടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ അതെ നമ്മള് അങ്ങനെ മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ തീമും പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്താണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സിനിമയുടെ റോൾ അതിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന്റെ ഓഫ് സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ചെറിയ ഭാഗം ആകണം എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അഭിനയിക്കുക അപ്പം അഭി അതായത് എനിക്ക് ഇന്ന റോള് വേണം നീ തന്നെ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും കൂടെ എനിക്കും കൂടെ സന്തോഷം തരുന്ന സിനിമകൾ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മലയാളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങ
ആ വേർതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേദനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തുല്യമായ വേദന കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ ആ വേർതിനെയാണ് ചോദ്യപ്പെടുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയും വളരുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇല്ല അത് ഞാൻ പറയണ ഇത് ഒരു വലിയ നമ്മൾ ഒത്തിരി പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ ആണ് ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ നമ്മളെ കേൾക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മുഴുവൻ ഒരു വലിയ വഴക്കിലേക്കൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് വരണം ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കാം ഓ വന്നു സിനിമ പറയാൻ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ട സിനിമകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ട് നോക്കൂ അത് അത് കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതൊക്കെ അത് തന്നെ ആദ്യം മാറണം ഞങ്ങൾക്കൂടെ ഇപ്പോൾ പണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രണയമൊക്കെ പുരുഷന്മാരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെയും കൂടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രേമിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ നാണം ആവണം ഇതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കഥകളും കൂടെ കേ കേട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനോടൊരു അവസരം പോലും തരാതെ നീ വന്ന സിനിമ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ത്രോ അല്ല തരേണ്ടത് ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതൊരു വലിയ സ്ട്രഗിളാണ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു മെയിൽ സിനിമ എടുക്കുമ്പോഴും അതൊരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണല്ലോ അതിലൊരു ഒരു ഒരു ആ സിനിമ സിനിമ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു വേർത്ത് നൽകണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ആ അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും വേദനവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊന്നല്ല ഈ സിനിമയിലെ തുല്യ വേദനമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു പുരുഷൻ പോലും ഈ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വേദന വാങ്ങിച്ചവരില്ല സീരിയസ്ലി ഇതിനകത്ത് തുല്യ വേദനമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വേദനമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ ആരും ഇല്ല വേദന ഉണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവരും ഇല്ല ഒരു വേദനയും ഇല്ലാതെ വേദനം വാങ്ങി വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു തുല്യ വേദനമായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കല്ലേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരുടെ സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആളുകൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതേ സാധനമാണ് പവർ ഹൈറോക്കി സ്ട്രക്ചർ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഉഴപ്പമല്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉഴപ്പമല്ലല്ലോ സമൂഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉഴപ്പമല്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ സിനിമ സാധ്യമാണോ ഇപ്പൊ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാനായിട്ടെങ്കിലും കാണണം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ സിനിമ കാണൂ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന സിനിമയാണ് വളരെ മെയിൻ സ്ട്രീം സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ എടുത്തതാണ് എല്ലാ ഒരു സിനിമയിലുള്ള എല്ലാ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് സ്റ്റണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് കൊറേ അതൊക്കെ കൊറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ആണുങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയും വർത്താനം പറയുന്ന രീതിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട്
ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില സ്റ്റാൻഡുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു അത് പ്രത്യേക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകും അതിനിങ്ങനെയാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ തളർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അതിജീവിതം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ അത് കാണിച്ചു തന്നെ ലൈഫിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുകയല്ല ശരിക്കും അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആർക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് സംഭവിക്കേണ്ട കോൺസിക്വൻസസ് എന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുക ധൈര്യത്തോടെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് എൻ്റെ ഇടം ഇവിടെ ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി വെട്ടിപ്പിടിക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ കോംപ്രമൈസുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ റൂൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലപാടുകൾ വെച്ച് അത് അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും പറ്റും നല്ല രസമുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങളിലൂടെയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു പല പല ഡിബേറ്റുകളിലൂടെയും ഫൈറ്റുകളിലൂടെയും മാത്രമാണ് അത് മാറുള്ളൂ അത് ഈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കളക്റ്റീവ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ചില സമയത്ത് അതിന് വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഇൻറ്റർണൽ കംപ്ലയിൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ടാണെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംഭവിക്കും അതിനൊക്കെ ചെറിയൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ കണ്ടീഷനുകൾ കണ്ടീഷനിങ് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വല വളരെ ഇതിന് മിസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടായി നിന്ന് ഒച്ചയോടെ സംസാരിക്കുക മാത്രം അത് കേൾക്കുകയുള്ളൂ ചില സമയത്ത് അത് പലവർക്കും മരോജകമായി തോന്നാം പക്ഷെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ആഗ്രഹം കഴിയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റീവ് പോലത്തെ ഒരു സംരംഭം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയതും അതിൽ സംസാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന വേണ്ടതെന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാമോ ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചിന്തകൾ തന്നെ വന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് വലിയൊരു മാറ്റമായി ഈ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി മാറട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് വേറെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇഗ്നോർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തളർന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു സിസ്റ്റം പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായി ചിലപ്പോൾ ഈ ചില ആൾക്കാർ ബലിയാടുകൾ ആയേക്കാം പക്ഷെ
ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് പാത്താണ് നമുക്ക് ഈസി ഒരു കേക്ക് വാക്ക് അല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളുകളുണ്ട് അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ് അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തത് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു സിനിമയല്ല പല സിനിമകളും ഉണ്ടാവണം അത് അത് മറ്റ് സ്ത്രീ സംവിധായകരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഒന്നാമത് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് സമൂഹം കാണുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈഗോയുടെയൊന്നും പ്രശ്നമല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ദിവസം സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ പറയണതെന്ന് ആ അത് അത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുമായിരുന്നു എന്ന് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ സത്യമായിട്ടും ഇത് ശരിക്കും ഇല്ല അത് വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അത് ഈ സിനിമ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സ്ത്രീയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാനെങ്കിലും പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും എല്ലാ എല്ലാ ജെൻഡറിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടേക്ക് അവേ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സിനിമകളിലൂടെയും സംസാരങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ വർക്കുകളിലൂടെയും ആർട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇത് അറിയാം ഫുൾ ആയിട്ട് സ്ത്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കാണും വേണമെങ്കിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അത് ഇത് വളരെ എണ്ണപ്പെട്ട അതെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേരുകളാണ് അല്ലേ അതാണല്ലോ എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള തീമുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് എത്രണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ഫോംസ് പിന്നെ അതിൽ എത്ര സ്ത്രീ സംവിധായകരുടെ പടങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ പറയും ഒരു പുരുഷന് ഒരു പുരുഷന് ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് പടം എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറ്റും എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രം ഈസി അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം ആണെങ്കിലും ഹൗഡാരി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരാളായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ പ്രിവിലേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നമ്മുടെ പോരായ്മ കൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അതാണ് ആ ചോദിച്ചോളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ അത് അവസരപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും അതായത് ഇത് മനസ്സിലാണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വേവ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വരണേന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് വി ഹാവ് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവസരം ആരും തരുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനാണല്ലോ ഇത്തരത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ താങ്കളുടെ പേരെന്താ ആ ഓക്കെ താങ്കളോട് ഒരു ചോദ്യം വേറെ ഒന്നല്ല ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നു അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവര് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്
ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അത് അതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം യോജിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ തവണ സിനിമ എടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സത്യമാണത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് പുരുഷന്മാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവര് വരുന്ന വഴികളൊന്നും എളുപ്പമുള്ള വഴികളല്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും സ്ത്രീകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിം മേക്കർ ആയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിം മേക്കർ ആയ ഒരു പുരുഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു പടി മുകളിലാണ് അത് നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവൂ അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര തവണ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവൂല ഒരേപോലെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരേപോലെ അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു എഗ്ലിറ്ററിയൻ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കൂലോ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ മാറണം ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മോഹൻലാലിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം അങ്ങനെ അല്ല അവർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന സിനിമ അല്ലല്ലോ ഒന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരൊറ്റ ആളെ വന്നിട്ടുള്ളൂന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത് സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളെ വിടുന്നു പറയും എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ വന്നുകൂടാ മലയാളത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു വേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കരുതൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ തിരിതാരണ മാത്രം നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നു പറയും നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പരിപാടിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസിനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റോറി വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെന്ന് ജനം കാണുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും ഒരു തക്കുവല്ല കാര്യമാണ് അത് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകള് മുന്നോട്ട് വന്ന് അവരുടെ സ്റ്റോറി നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കിട്ടി എന്ന് വരും എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സമീപി ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയല്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിസെപ്ഷനും അതുപോലെയല്ല ഈ ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്ത സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ പ്രതിനിധികളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി നാലഞ്ച് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്നുപോയി വലിയ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ഒരു വലിയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇതേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ അവർ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ആളുകളെ കാണാനില്ലല്ലോ പുരുഷന്മാരില്ലല്ലോ ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വരണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള തീമുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 
അതിന് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ് ഉണ്ടാവണം അത് കേരളത്തിലുണ്ടോ അത് കേരളത്തിലില്ല അത് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴും ഈ വർത്തമാന കാലത്തിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുരുഷനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നാളെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാൽ സാറിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെയോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വെച്ച് ഞാൻ നാളെ ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അയ്യോ നിങ്ങളെ ആരും നോവിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതാപ്പി പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ അല്ല തുല്യ വേതനത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല സുഹൃത്തെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പുരുഷ എന്താ പറയാ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ഹീറോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ ആ പക്ഷെ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ര വേതനം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതെന്തുകൊണ്ട് അതിനാണ് അതിനാണ് പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രശ്നമാണത് ഇവിടെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടങ്ങുന്ന സമീഹം സമൂഹം അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് അവര് മനസ്സിലായില്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മെയിൽ ഹീറോസിന്റെ കഥകളെ കാണണ്ടു നായകമാരുടെ കഥകൾ കാണണ്ട അത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ ഞാനിതൊരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ പേര് സംഗീത എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ കുറച്ചു വർഷത്തെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു ഡയസിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പേഴ്സണലി ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ടു നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കെ എസ് എഫ് ഡി സി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ ഇത്രയും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ കാണിച്ച ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഫെയർ പേ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുല്യ വേതനം അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ഫെയർ പേ ഫെയർ പേ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ റൂമിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ പെർസെന്റേജാണ് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് അത് മീഡിയയിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് വർക്ക് പ്ലേസസിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വി ആർ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ ജെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന രണ്ട് ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റി കുറെ ഇവോൾവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ വേറെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ രമ്യ പറഞ്ഞതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സ്പേസസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലും നമുക്കത് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എത്ര വളരെ മൈനോറിറ്റി ആണ് ഒരു പെർസെന്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആയിട്ടുള്ള സെക്സസ് ഇപ്പൊ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിന്റ് കമ്മിറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംവിധാനം വരുന്നത് പോലും ഈ അടുത്താണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യമായി വരുന്നത് Why, why is that need to protect? Because in those safety areas, there is a protection in those safety areas. That safety area, 
ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഒരു ജെൻഡർ ഒരു ജെൻഡറിലെ വലുതാണെന്നല്ല ആരും പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ വുമൺ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മിസ്കൺസ്റ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ആണെന്നുള്ളതാണ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ വിക്കിപീരിയ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഈക്വൽ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ജെൻഡേഴ്സ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അനദർ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ഹാഡ് ഇസ് ഈ സൈലൻസ് ഇസ് എ വേർച്യൂ എന്ന് നമ്മളെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗനം വിദ്വാനും ഭൂഷണം അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് റെലവെന്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാവരും യോജിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്റെ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരി എന്റെ ശരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും പക്ഷെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഡിസഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജെൻഡർ ഇമ്പാലൻസ് എവിടെയൊക്കെയോ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് സർക്കാർ ഒരു മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്നത് സോ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതുപോലത്തെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആമിക്കബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പോസിബിൾ അല്ല ഒരാൾ ഒരാളിൽ നിന്നും ബെറ്റർ ആണെന്നോ സുപ്പീരിയർ ആണെന്നോ എന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ഫീൽ സംവേർ നമ്മളൊക്കെ ആ മൊമെന്റിന്റെ ഹീറ്റിൽ റിയൽ പർപ്പസ് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് മൈക്ക് എടുത്തത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ദേ ആർ ഓൾ ഹാപ്പി ടു റെസ്പോണ്ട് ഓൾസോ താങ്ക് യു എനിക്ക് കമൻസ് ഒന്നുമില്ല അവരുടെ അത് ആ എനിക്ക് ആ സെക്ടർ തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മക്ക് വേറൊരാളെ കുറിച്ചും വേറൊരു സിനിമയെ കുറിച്ചും വ്യക്തിപരമാണല്ലോ അതെ അതെ അതിനെ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് വേറൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിന് ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവും എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രീതിയിലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ സംവിധായികയുടെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ഒരു കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബോഡി ഷേവിങ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിൽ അതിൽ എനിക്ക് തന്നെ പല സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബുള്ളി ചെയ്യുന്നതിൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളും അതിൽ ഭാഗമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് പെണ്ണുങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളായിരിക്കും നമ്മളെ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കണം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നടക്കണം മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ അപ്പൊ അവര് ഈ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ കണ്ണോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റീനെ കാണുന്നതും ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ സംസാരങ്ങളും നമ്മളെ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പോലും ഞാൻ ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷന്റെ ഇടയിൽ കേട്ട ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിറത്തെ കുറിച്ചൊരു സംസാരം അവിടെ ഉണ്ടായി കറുപ്പിനെ കുറിച്ചും വെളുപ്പിനെ കുറിച്ചും അപ്പോ ഒരു തമാശ രൂപേണ കറുത്ത മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ കളിയാക്കി ഒരു വ്യക്തി പറയുകയും അപ്പോ എന്റെ മക്കള് അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്നോട് ഉടനെ എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മേ ദിസ് ഇസ് റേസിസം ദേ ഷുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്റെ മക്കൾ ആൺമക്കളാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഇത് ഇത് കളറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് അത് റേസിസമാണ് ഈ കറുത്ത ആൾക്കാരെ മോശപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ
ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട് രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദുരവസ്ഥ അവർ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രമോദിനെ കൂടെ ജനം മുഴുവൻ കാണിച്ചിട്ട് ടെലികാസ്റ്റിന് സ്ത്രീ ഹൗസ് മുന്നേ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് സാധനം അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ഒരു പരിധി വരെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും ചില നമ്മളൊരു ആളുടെ മുഖം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേറെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് അതും അതെ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണൂ ഇതിനകത്ത് പുരുഷന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്ന സിനിമ അല്ല ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പത്തെ വർത്തമാന കാലത്തില് പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരൊരു പുരുഷ വിരോധിയാണോ ഒരു ആളുകൾക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരാണോ എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രമം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് അതാണ് സംഗീതം പറയുന്ന ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റേസ് നമുക്ക് ഇമോഷണലി നമ്മൾ അങ്ങനെ റേസ് ആയി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഒന്ന് കാണൂ ഇതിനകത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് എതിരെ പറയുന്ന സിനിമ അല്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകളും എല്ലാം അവനവന്റെ ജെൻഡറിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ സിനിമ കാണാതെ പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് എതിരെ പറയുന്നു ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും കാണണം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഫൺ അതേപോലെ ഫീൽ ഗുഡ് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇതേപോലെ ഒത്തിരി എന്തിനു നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സംസാരങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് അതിന് വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോട് കൂടി പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളും കാണുന്നുള്ളൂ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരും ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീര രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ ലൗഡ് ആവാനും പ്രീച്ച് ആവാനും സ്പൂൺ ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം ബിക്കോസ് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ആവശ്യം വരുമല്ലോ പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ അറിയും പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് കാണേണ്ട സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇമോഷണലി ഒത്തിരി അധികം ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ സിനിമയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രീച്ച് അല്ലാതെ ലൗഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ബി തേർട്ടി ടു മുതൽ ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണില്ല അതിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു മോഡലിലല്ല നമ്മളിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജെൻഡറുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷൻ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് ബൈനറീസിലാണ് ഈ ബൈനറിക്ക് എതിരെയാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് ജെൻഡർ മാത്രമേ എല്ലാം ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജെൻഡറും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് തുല്യതയാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കാണണം കാണുന്നതിന് മുൻപുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ അതെ അതെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതിനുള്ള സാഹചര്യം മാത്രം ഒരുക്കി തന്നാൽ മതി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ ചേട്ടൻ സോറി നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്
ഈവൻ ഡി ഒ പിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴാ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി അഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇവരൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മള് സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സ്പേസ് വലുതാവുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആവുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്റെ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ആരും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീകളെ മാത്രം വെച്ച് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കണം സ്പേസിനെ എല്ലാ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പുരുഷന്മാർ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഡി ഒ പി പുരുഷനായിരുന്നു എന്റെ എഡിറ്റർ പുരുഷനായിരുന്നു പിന്നെ എഡിറ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ പുരുഷനായിരുന്നു മ്യൂസിക് പുരുഷനായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ പുരുഷന്മാർ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ കൂടുതലും സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്പേസിനെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ധാരാളം പെണ്ണുങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങും ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം പെ പണിയെടുക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു സിനിമയൊന്നുമല്ല ആണുങ്ങളെ കുറെ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജെൻഡർ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാത്ത കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ പറയാൻ ഇവിടെ എത്ര സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഹൗഡാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പുരുഷന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കും കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയാതെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വിമർശിച്ചോളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ആവാത്ത പടമാണെങ്കിൽ വിമർശിക്കാം അത് പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പറയേണ്ടതുണ്ട് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബെറ്റർ ആയി വരുന്നുണ്ട് അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഏ അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷനും ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ ലൈക്ക് തെറ്റി ധരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി പോകുന്നത് ഓക്കെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് സെക്സും ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ആ വിധത്തിലുള്ള കുറച്ച് പെരിഫറലായിട്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എനിക്ക് പത്തിരുത്താറ് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലായ്മയുടെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ ഡ്രോബാക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് ശ്രുതി ചേച്ചിക്ക് വളരെ പെർട്ടിക്കുലറായിരുന്നു ആ പതിനാറ് വയസ്സ് ഉള്ള കുട്ടി ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരിക്കലും കടന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അതിന്റെ ഇമോഷണൽ പ്രോസസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ശ്രുതി ചേച്ചി എടുത്തൊരു വലിയൊരു ടേക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടീനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ തലയിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക അതിന് ആ കുട്ടീനെ അത് അങ്ങനെയുള്ള സീൻസ് അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഒരു ധാർമ്മിക ബോധം ചേച്ചീനെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യ
ഇല്ല ഫീമെയിൽ എന്ന് വരുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂട് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫീമെയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ശരിക്കും അതാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരമാണ് ഈ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരള സർക്കാർ തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സിനിമയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം വരികയാണ് ഇവർ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തോ കുറെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരികയാണ് അങ്ങനെ ചിന്ത വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഒരു പുച്ഛത്തോടെ ഒക്കെ രീതിയിൽ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ തന്നെ അങ്ങനെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തരാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾ പിച്ചും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വാഗത സ്വാഗതം ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 തോട്ട കൂടെ തരുവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഉള്ളു അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ ഡിറക്ടർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിറക്ടർ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഏത് ജെൻഡർ ആയാലും ആദ്യത്തെ തവണ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ് അതൊരു സ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ ആ സ്ട്രഗിൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരിക്കൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ദാറ്റ്സ് ബിഗ് ദാറ്റ്സ് ബിഗർ ദാൻ എ മെയ് യുനോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടർ അതെപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയായി നിങ്ങളൊരു ഫിലിം മേക്കറായി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സമീപിക്ക സമീപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫീമെയിൽ ഡിറക്ടർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എനിക്ക് ആ ഫീമെയിൽ ഡിറക്ടർ എന്നുള്ള പ്രയോഗം പോലും ഇഷ്ടമല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഐ റിയലി ഡോ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു സ്ത്രീ എന്താ പറയാ സംവിധായിക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിളി പോലും എനിക്ക് അതുപോലെ മാറേണ്ടതുണ്ട് സംവിധായിക എന്നുള്ള വിളി മാത്രം മതിയാണ് അതായത് സ്ത്രീ സംവിധായിക അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ സംവിധായക അങ്ങനെ ഒരു വിളി പോലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡയറക്ടർ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താൻ കുറെ സമയം കുറെ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട് എളുപ്പമല്ല താങ്ക് യു അതെ അത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് റീസെർച്ച് അതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റീസെർച്ച് ചെയ്ത് ഈ എങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ കണ്ടക്സിൽ എന്ന് പറയാനാണ് എളുപ്പം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യയെക്കാളും എളുപ്പം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കേരള സമൂഹം കുറച്ചുകൂടെ റിസെപ്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ റിസെപ്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്വീർ പ്രൈഡ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കേരള കണ്ടക്സിൽ നിന്ന് പറയാനാണ് എളുപ്പം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലിപ്പോ അശ്വതി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു ലോവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസ
ഒരു എന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പാടുകളിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അശ്വതി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ക്യാരക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമാൻസിപ്പേഷനും അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവരവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വളരെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതുമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഒരു കാസ്റ്റീസം അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വേണം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അടുത്ത തവണ എനിക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റും അത്രയും എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ സിനിമ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും പോയി കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയും സിനിമകളെയും കാണാനാണ് ആഗ്രഹം അതും അവരുടെ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആർ സൊസൈറ്റി ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വി ബീൻ ഫെഡ് വിത്ത് യു നോ മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫോംസ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ എല്ലാ കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതൽ സിനിമ കാണണം എന്നും അത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും അത് കഴിയുന്നതും സ്ത്രീകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ന്യൂസും ഇതുമൊക്കെ കൂടുതൽ സ്ത്രീ ിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും സ്ത്രീകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് വന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണല്ലോ സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നി ആ അത് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഞാനല്ല ഫണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് സർക്കാർ തന്നെയാണ് കെ എസ് എഫ് ഡി സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഇതുവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെമ്യൂണറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലാതെ ഫണ്ട് എനിക്കങ്ങ് തരികയല്ല അതെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം നന്നായിട്ടാണ് നടന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഷൂട്ടെല്ലാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതിന് അതിന് ഒപ്പം നിന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഡി ഒ പി സുധീ വെടമൺ പിന്നെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് രമ്യ സർവത ഇവരുടെ ഒക്കെ പേര് എനിക്ക് എടുത്തു പറയണം എന്നുണ്ട് മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ കാരണം അത്രയും അത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഇതൊന്നും ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും എൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ ശരിക്കും അവരുടെ റോള് തീർന്നു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അവർ ഭാഗമാകേണ്ടതേ ഇല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും പിന്നെ എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്ത ഫെമിന പിന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ അർച്ചന അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ചെയ്ത സൗമ്യ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത മിട്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിയുടെ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കൊച്ചി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എറണാകുളം എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഒരു കാഞ്ഞിരപക്ഷം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുള്ള പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാട്ടുകളുണ്ട് പാട്ടുകൾ സുദീപ് പാലനാടാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മുൻപത്തെ വർക്കുകളിലൊക്കെ സുദീപാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇതിലും മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്